Olá, está começando mais um programa Linha de Fundo pela TV Unimap. A gente fez uma pausa aí durante a Copa do Mundo para para pensar um pouco na vida, ver que que é, qual que é a diferença do, do futebol mundial para o futebol brasileiro. Mas a gente está de volta porque a gente gosta mesmo de futebol ruim, de coisa Mas, feia. Né? A gente gosta de brasileiro. Gosta de sofrer. Já está acostumado com o Brasil. Então gosta de empatar ruim. com vitória, gosta de perder com o Chapecoense. Com a Chapecoense. É. Gosta de perder pro líder do campeonato. Não gosta disso daí. É. Negócio é Criciúma Dortmund. A gente. É, é, outra, é outra coisa aqui. Nada de Alemanha, Holanda. Ai, não tem essas coisas aqui. Não, aqui é padrão Brasil. É Brasil mesmo. De padrão CBF. CBF. É padrão bem baixo mesmo. Filho. Tipo Marim, Del Nero, esses caras. E Dunga. Então, já que, já que a gente já falou aí da Copa do Mundo, a gente fez uma pausa aí, porque a gente também. Foi assistir vários jogos aqui, Rafael e Romeu foram todos do Brasil. <risos> Mas, só não, não trouxemos pro, é, material para... Porque a pra... FIFA não liberou. A FIFA não liberou é. e no Rio de Janeiro a gente sofreu Foi um pequeno a, assalto. Um pequeno, né? é. No baile funk, né? A gente começou a gravar na, 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 nas areias de Copa... Não, é. não, 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 não Maracanã, Copa... Maracanã. Copacabana, não. Né? Não, assaltaram vocês. Né, então. É, que... Um material então, que a gente perdeu. Aí, que flamenguista aí, que é umas lanternas nossas. Sabe? Então vamos, já que tá falando de Copa do Mundo, o que vocês acharam aí da nova campeã do mundo, a Alemanha? É, ainda bem que não foi a Argentina, né? É. Menos mal, né? Um finalista... A Alemanha salvou a gente. Um finalista eu cravei. Eu também cravei outro. <risos> a gente acertou o finalista. Só errou o Brasil. O Brasil decepcionou, hein? Pe decepcionou? Nossa. Nem essa é a palavra, passou vergonha. 100 anos né? de futebol, tudo. Foi a maior vergonha que aconteceu no, no, no Mas últimos será que... tempo para a seleção brasileira. Eu acho assim, quando começou a Copa do Mundo, ninguém estava acreditando muito na seleção. Aí o Brasil foi, ganhou algum... Todo mundo estava meio, meio assim com a seleção. Ah, não, só vai ganhar se tiver comprado. Pá, pá, pá. O Brasil foi ganhando alguns jogos, o pessoal já foi animando. Aí tomou aquele sacode. Aí começou a falar bonito. que a Copa estava vendida. Bonito da. Aí, aí vendeu. Outra aí vendeu. Aí, aí a Dilma, vendeu. Dilma assustou o cheque. O problema é que o Brasil não tinha time para enfrentar. Não tinha, a não tava. Só a... chegou onde chegou porque pegou time fraco. Até a Colômbia ali, ó. Só não perdeu no Chile por detalhe. Por detalhe. Né? Porque contra o Chile já jogou mal. Já era para ter perdido. Contra a Colômbia no segundo tempo jogou mal também. Agora contra a, Ola... contra a Alemanha e contra a Holanda, o tempo inteiro jogou mal. Isso deu para ver no jogo contra o México. Quando porque jogou com a Croácia, a Croácia não é um time. Muito bom, não um, tem um time excelente. Tomou um gol ali, fez o gol contra do foi Marcelo. Foi ajudado Marcelo. Pela, né, pelo juiz contra o Croácia. Já foi ajudado que esse jogo ia terminar 1 um a 1 um. Aí a hora que chegou no México já, já viu ali que não ia é, ser fácil. Então, o México já... também né, é. veio, veio forte. Não é o mesmo time, mas alguns, algumas peças do time do México contra algumas peças do time do Brasil foram finalistas da, da última Olimpíada em Londres. Uhum. E o México ganhou do Brasil uhum. na final. Né, tinha, o Brasil tinha Neymar, tinha Oscar, tinha Hulk. Quase, né? Ali, a, a, do meio pra frente, praticamente era o mesmo. O mesmo time. O Cone. O Cone. Cone. Também. Ah, trombamos com o, o Cone aí vindo aqui. Tava ali. <risos> não deixando o trânsito passar. Ah, é. né? Tinha seis Cone ali. O Fred é a família. Pesso... O pessoal fala também aí que aquela bola contra o Chile lá no último minuto devia ter entrado, né? Mas ainda bem que um entrou, senão ia mascarar muito o futebol brasileiro. E não ia mostrar a realidade. Porque a realidade nossa foi contra a Alemanha. Alemanha. Um time desorganizado, um time sem tática nenhuma de futebol. Sem padrão de é. jogo. Um técnico... Não sabe já... quem que marca, não sabe quem ataca. Não sabe... não sabe montar um time. Falo pra você que o time do Brasil é ruim. Tá certo que Holanda, Argentina... É, a Alemanha, estão hum. na frente do Brasil, isso é notório, né? Até só a Espanha, que, tá? É. Só que teve um deslize ali, né? Só que eu Porque acho. Deslize. Só que eu acho o problema do Brasil o problema mais. Um problema é tático, né? A forma que o Filipão foi teimoso de mostrar o time. É. Pelo e... que eu fiquei sabendo, nem treinar o time titular tava treinava. Treinando. Ele tava usando um método de psicologia, ah, treina me mentalmente. Mentalmente. Não... Futebol é só não dá certo. Pai, não. Futebol é dentro de campo, filho. Não é mentalizando. Se não jogar, jogada, não tiver não, vai... entrosamento. E o último treinamento 
para enfrentar a Alemanha, ele começou a trocar cada cinco minutos o jogador, querendo confundir o técnico alemão. Se acha que o técnico alemão, com aquele time só está preocupado com o Brasil, está preocupado com o time dele, vamos treinar. Os alemães fizeram o maior centro de treinamento lá em, em, na, Porto, Seguro. em Porto Seguro, lá naquela chama Ilha de Santo André, né, com esse carro. E além de tudo, é, ajudar lá, reformar um campo para a comunidade. Algumas escolas, é, escolas. Deram dinheiro também para comprar uma ambulância. O próprio Ózio, com, a, com o prêmio, ele doou para financiar 23 crianças que iam fazer uma cirurgia. cirurgia. É, ele deu dinheiro para uma ONG que faz é. essa mediação da cirurgia. Quando você vê jogador brasileiro fazendo isso, no próprio futebol do nosso brasileiro, não precisa ter Copa para aparecer, mas os caras vieram de fora, mostraram, foram bem abertos, então, mostraram que é futebol. Só que aí a gente entra no, no, numa outra questão aí. Eles vieram, fizeram tudo bonito aqui, a hora que chegaram na Alemanha foram fazer aquela comemoração, com a, com, zoando a Argentina, o pessoal já começou a falar mal também. Mas isso aí faz parte. Aí faz parte, faz parte. É, é mais uma zoação também, é. né? O povo argentino que não levou isso daí, lógico, por... né? É. Por quê? Quando eles zoam, quando o Maradona fez gol de mão, todo mundo lá achou... Aí é, é, bonito. Aí é bonito. Quando o Neymar sofreu a pancada nas costas lá, todo mundo no dia seguinte, o Diário Olé com, com uma, coluna, uma, uma coluna vertebral lá, tirando sal. Aí agora não pode tirar um sarrinho dos argentinos? Tem que tirar mesmo. Aí daí todo mundo fala, ah, tá falta de respeito, que não sei o quê. Estão comparando a gente com o macaco, que é macaco que anda assim, que não sei o quê. Não, eles só estão falando. O argentino anda de joelho e o alemão anda em pé. Por quê? É. Quem, tá, quem é campeão quem tem é que campeão. andar em pé. Né? Falta é. do respeito é tomar sete. Tomar parou, sete. parou, parou. Vai do falta de respeito. Vai. Falta de respeito é tomar sete. Viu? A Copa no Brasil, tão esperada. O pessoal criticou, criticou o gol final do goleiro Barbosa em 50. E agora, quem que vai ser criticado? Eu não tô vendo, viu? O pessoal tá, tirou o pé agora de fase de seleção. Ah, tirou é, o pé. É, eu, eu acho que o maior criticado aí tá sendo o Filipão. Mas lógico, tem que é, ser. A galera tá, tá, tá blindando os ser. jogadores, né? Que estão vendo que. Não sei se foi culpa deles também de não forçar o pé, de, né? Mas eu acho que o esquema tático e padrão de jogo, o Felipão não teve nenhum não, durante não. a Copa. Você não via, né? Não, não tinha, não, era um Brasil por jogo, um Brasil por, por tempo. É, não, não é Neymar dependência, o cara saiu, acabou o futebol. Viu? Vai, é, quem esperto quem foi o Neymar, hein? Esperto foi o Neymar. Eu não tinha mesmo. um substituto. Não tinha plano B, que a gente não tanto tinha, falou aí. Tinha. O plano A é Neymar e o B. Um levou o Robinho, um levou o Lux, levou, levou o Bernardo, jogou o rapaz para direita Henrique. lá e corre. Ah, para que levar o Henrique? Para que levar cinco volantes? Para que levar o Maxwell? É. Sabe? Sim. É lógico, agora, depois de ter acontecido tudo isso aí, a gente vê. é fácil falar. Caso, se o Brasil tivesse sido campeão, a gente ia falar, nossa, o Felipão acertou em levar o Henrique, acertou em levar cinco volantes, acertou em levar o Maxwell. Agora é, é fácil a gente criticar. É. Né? Por quê? Porque aconteceu essa... Mas ele teria, ele teria razão no caso se ele escalasse um meio de campo bem compacto, deixasse só um homem lá na frente, aí para segurar a Alemanha. Aí podia ter perdido de 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, aí ia ser do jogo. Agora você quer enfrentar um time que é superior a você. De igual para igual. Igual para igual, joga o Hulk de um lado. O Bernardo, Bernardo outro, o meio de campo ficou parado. Acabou o time. O Brasil estava muito, é. tava muito Isso, longe do espaço. É, é. O, o meio Marco de campo estava um buraco. Tava um buraco porque, não tinha... os dois, porque o Luiz Gustavo e o Fernandinho estavam querendo proteger, proteger a zaga, porque os dois laterais só avançavam. Marcar não marcava nada. Né? Só que daí o meio de campo ficou um buraco, a Alemanha passeou. Era só, só chutão, não conseguia... Isso. E a Alemanha andando, trocando o passo para ser rachão. Tanto é que em 10, 4 gols. gols, onde que existe isso? Sorte Uma Copa do existi. Mundo? Foi, foi triste, Sabe, foi horrível. Eu, eu tava conversando, se a gente faz essas burradas, quando a gente tá jogando bola com os amigos, a gente já toma, já toma então, xinga, já xinga imagina. quem é, imagina. Uma seleção fazer isso daí, é igual no gol do Chile, tomar um gol de lateral, Nossa. viu? É inacreditável isso. Não dá pra... O cara só faz isso daí, só treina isso daí, e toma um gol de lateral. Mais alguma coisa para reclamar da Copa? Para falar da Copa? Porque elogio, tirando a organização que foi ah, muito foi boa. Foi uma Copa. Foi, né? Tava todo mundo meio receoso com a, com a Copa. Se não ia 
que se a estrutura mas não ia estar que pronta. A gente leu aí, aparentemente funcionou, tudo, né? funcionou é. bem. Acho que não atendendo tudo assim, a estrutura, a infraestrutura podia ser melhor, mas atendeu. Acho que o metrô que foi até Itaquera lá foi, foi ótimo. Metrô, tudo bom, é. trem. Teve alguns né, problemas. Já, sim, mas isso daí é. falaram que na Copa da Alemanha também Todos teve atraso têm. de voo. Na Copa da África teve atraso de voo. Não adianta, isso daí é. sempre vai ter, meu. No Rio de Janeiro, é em, gente no Rio de Janeiro em dias normais, quando está nublado, eles cancelam decolagem e pouso, porque não dá para enxergar. Eu acho que fora de campo foi nota 9, agora dentro de campo foi nota 2. Né? Pior Copa que eu vi do Brasil, que acompanha desde 82, foi a pior Copa do Brasil. E dos últimos 100 anos, né, que o futebol brasileiro está participando de Copas, tudo foi a pior Copa. E, e agora, o que, que a gente vai pensar do futuro? Vamos pensar do futuro. CBF tá jogando quem lá? Retrocesso? Trazer Dunga? Dunga, então era para ter mantido ele no ah, cargo, né? Tome. Mas eu acho que a, o Dunga vem só para fazer esse, esse tempo aí entre Aqueles dois jogos, anos de queimar? Aqueles dois anos que não ah. faz nada. E depois não tem jeito, vai ser o, o Tite. Ah. Acho que para a Copa... Igual, uhum. igual o Mano ficou um tempo, o Mano ficou um tempo na seleção, na hora de ser a Copa mesmo, chamou o Felipão. Ele o Dunga vai ficar... Nada, não resolveu vai... nada. Tá, mas não aí, aí é que tava interromper tá... outro trabalho. Mas não tem né? trabalho, praticamente. O cara então, tá lá sem fazer nada. Entendeu? Não tem aquela, aquele treinamento. Foi, foi o que eu não falei tem... no programa aí, quando mas a Dani ainda tava anos, apresentando. Quatro anos tem outra Copa. Ela falou assim, mas o que, que o Mano fez? O Mano, quando ele foi chamado para a seleção, ele tava no top. Pelo menos no Corinthians. Ele, ele havia sido campeão da Copa do Brasil, campeão paulista. Né? E, deix, e, deixou, e deixou o Corinthians na, na liderança do brasileiro em 2010. O Felipão foi rebaixado no Palmeiras e, e ganhou a seleção. Ganhou a seleção. Sabe? Daí, daí ela falou assim: é, mas tem o passado, viu? O passado não joga. Não. Meu. O Felipão foi campeão com a seleção em 2002? Beleza. Só que agora que ele deixou aí, ó, puta queimou má impressão. Tudo. Queimou, queimou tudo queimou. que ele fez em 2002. E sem falar que esse trabalho aí, quem começou mesmo foi o mano desses jogadores. Todos os jogadores foram para a Copa, quem convocou foi o Mano. Quando você inicia um trabalho, não adianta o povo brasileiro chegar assim, viu, daqui um mês e pouco vai jogar contra a Colômbia. Você acha que vai ganhar na Colômbia? Não, meu, começou o trabalho. Se empatar, de graças a Deus. Então, é um começo de um trabalho, porque o que foi a Alemanha fez. O último título da Alemanha foi em 90. Depois passou seis Copas sem ganhar nada. Ganhou por quê? Porque quando perdeu para o Brasil em 2002, ficou... Duas manteve. manteve. Em 2006, é. perdeu ele em casa e manteve o mesmo manteve. técnico. Agora você fica mudando. Eu, eu só consigo deslumbrar uma coisa. O que vai acontecer? Dunga, boi de piranha, fica dois anos, depois toma um pau, cai fora e com certeza quem vai vir? É Mourinho Guardiola. Porque nenhum dos dois pode vir agora. O Mourinho falou, ele tem contrato mais dois anos. Não vai vir. Guardiola também. Então a CBF está pensando no quê? Ah, vamos jogar o Dunga lá para tampar buraco, aí faltando dois anos a gente vai atender o povo, vai colocar um cara de fora que tem nome. É o que geralmente acontece no futebol brasileiro. O técnico é penalizado, não se muda nada, não se muda a estrutura, traz um técnico de renome e joga lá. A seleção brasileira fez isso. Tava maior caos. Ah, vamos trazer o Parreira que já foi campeão e Felipão. Vamos apagar o incêndio. E agora como vai ficar? Viu? Tem que mudar. Eu achei que quando tivesse um supervisor da seleção, não seria o Gilmar, todo respeito dele. Não. Ele era empresário, agora parou. Tinha que ser o Leonardo. O Leonardo tem história em clubes europeus, trabalhou no Paris Saint-Germain. Tem, tem, tem que trazer alguém que traga bagagem para o futebol brasileiro. Viu? Por continuar desse jeito? A seleção brasileira, menos. É, sabendo que dois, três jogadores de seleção jogam no futebol brasileiro, o resto é europeu, mas você pega, é o retrato do, do nosso do campeonato. É, é o retrato. É, não tem tática, não tem nada. Vamos pegar um cara, vamos eleger ele que vai salvar os nossos problemas e vamos jogar lá. Não é assim, vai ter que reformular tudo. E desde a base. Agora, nesse jogo aí contra a Colômbia, quem que o Dunga convoca? Ah, os mesmos cara. jogadores da Copa ou ele dá uma reformulada para saber quem que estava errado ou quem Isso. que estava certo? Se ele convocar os mesmos jogadores da Copa e esse time jogar e jogar bem, o culpado é o Felipão. Se ele convocar outros jogadores e perder, vão falar, opa, não era o Felipão, é o futebol brasileiro em geral que tá uma perdição. É, ele vai querer puxar alguns jogadores aí, pelo menos espinha dorsal, vai jogar, vai, vai, vai jogar mais fechadinho, vai jogar com o Neymar, já vai estar inteiro de contra-ataque, pode até ganhar. Mas quando você enfrenta um, 
uma Alemanha, uma Argentina, uma Holanda, uma Holanda não consegue. Tanto é que no terceiro lugar o Brasil passou feio de novo. O Robin comeu a bola em cima. O Thiago sozinho no Manoel. Ninguém consegue acompanhar. Então você tem que ter uma estrutura. Parece você que tem a seleção que não fôlego para acompanhar. É, não tem. Por quê? Falta de treinamento. Não, não teve treinamento. Viu? Que treinamento Viu, o Fred, é tá certo. O Fred na, na Copa não fez nada. Mas, meu, tava treinando. Agora, tava... hoje eu li, no, eu li uma notícia aí que o departamento médico, o departamento físico do Fluminense não liberou ele ainda porque ele tá fora de ritmo. É. Viu? Como que o cara que tava jogando a Copa do Mundo? É, como que tava na seleção? Você entendeu? Como que pode um cara ser titular da seleção se ele não tem ritmo de jogo? Teimosia. Se ele tá fora, fora de Se ele não, fora ele não de serve forma. nem pro Fluminense... Ele não tá funcionando nem pro Fluminense, mas pra, pra seleção. Né, ele tava fora de forma, quer dizer que o Filipão convocou ele fora é. de forma. Bom, então a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo aí, que tem muita coisa pra falar, tem duas rodadas do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil essa semana, tem Clássico fim de semana que vem, a gente vai pro rápido intervalo e já volta. Requebra bom. Olá, estamos de volta com o programa Linha de Fundo e agora a gente vai direto para o momento... É, filho, já falamos muito no primeiro bloco, então vamos dar de bate pronto. Aí, Acho que ó. já foi um... Para é. mim, o judiação do ano, não é nem da semana, é do ano, do século da seleção, é tomar 7x1 da, da Alemanha. Apoiado. Na e de presente veio o Dunga hum. ainda. É para acabar. Então a gente já fez um bloco inteiro de momento judiação... <risos> A gente pode partir agora já pro. Vamos partir porque é bom. Porque é bom agora, é, que é que dá, que dá orgulho pra gente. <risos> campeonato brasileiro lindo de se ver com Flamengo Lanterna. Maravilhoso. Coisa, coisa linda Maravilha. de se ver. Só, só coisa boa. Só. só alegria. Vamos falar então, vamos começar da, da rodada do meio da semana. São Paulo ganhou 2x0 do Bahia. O Corinthians ganhou de 2x1 do Inter. Finalmente, hein? E o Santos ganhou de 2x0 do Palmeiras. É, isso é normal. Normal. Aí eu... normal não é o Corinthians ganhar em casa, né? É. Não, não é normal o Palmeiras <risos> perder pro Santos, mas é normal na situação que tá agora, perdendo pra todo mundo. Aí o Corinthians finalmente ganhou em casa, né? Uh, Pô, verdade! 104 anos! Parabéns pro Corinthians! 104 anos! Até a Argentina já ganhou lá! Argentina, <risos> Brasil, <risos> Bélgica! Todo mundo ganhou todo lá! Todo mundo ganhou lá! Parabéns! Ó, <risos> campeão! Parabéns, parabéns. E domingo a gente vai ganhar de novo! Ih, ai, ai, ai! Domingo não. não. Quase foi. Calma, calma. Quase. Que a gente não quer ficar marcado assim no primeiro clássico, não. Então vamos falar aí. É, primeiro vamos comentar um pouco do jogo de São Paulo. Bahia e São Paulo. É, o jogo de São Paulo já começou. Era de novo. Vai. O jogo, depois do final do jogo de São Paulo, todo mundo falou, nossa, parece a Alemanha jogar. <risos> Parece. Parece. É igualzinho. É vem pegar a camisa da Alemanha. Bem igualzinho mesmo, né? Porque depois pegou a Chapecoense e já, já. já tomou também. Só que contra o Bahia, começou aquele toque de bola envolvente, o Ganso querendo participar. Enganou muito bem a torcida do São Paulo. Ficamos bem otimistas. A gente viu, entrou o Pato também, correu um pouquinho e falou: opa, São Paulo mudou a cara dele. Até a página 2, né? A página 2, você pegar o Chapecoense em casa, todo mundo pensou que seria uns 3, 4 e toma de 1 a 0. Tá certo que o Chapecoense jogou do jeito que o Brasil vai ter jogado, né? Bem fechadinho. fechadinho. Jogou igual a Argélia, é, né? Contra a Alemanha. Isso. Fechou a casinha, tudo, e nenhum lance fez o gol. Aí aquela frase do, do Murci. A bola pune, puniu mesmo. O São Paulo chegou, chegou, não conseguiu fazer gol algum. Perdeu para o Chapecoense. Quem esperava esse resultado? Agora fica aquele, aquele ditado. Será que São Paulo mudou alguma coisa? Pelo jeito não, tá a mesma coisa. A única novidade do São Paulo é o Kaká, que vai jogar seis meses. Não sei onde que vai conseguir encaixar o Kaká é nesse seis time. Seis meses em tese, é, né? Até menos, Porque vai né? jogar agosto, é. setembro, outubro e novembro. É, em tese. Né? 
Só que acho que vai ser complicado colocar Kaká e Ganso junto, que os dois não marcam. E vai tirar quem? Vai tirar Oswaldo? É. Não tem jeito. E tem a saída do Rodrigo Caio também. É. Então, maior especulação aí dele ir para o Barcelona. É uma grana alta, acho que o São Paulo tem que, tem vender, que vender mesmo. Lógico. Não adianta segurar. E acho que o São Paulo não mudou muita coisa. A esperança foi o primeiro jogo, só que agora já caiu por terra. Agora vamos ver nas próximas rodadas se vai ter alguma... E alguma parabéns para o Kardec. Marcou já o gol no primeiro jogo é, contra, o, então. contra o Bahia. É, marcou. Só que eu já achei uma coisa errada nele. Né? Contra o Chapecoense, ele foi passar o goleiro para bater de canhota, quis bater de direita. Já vi, já vi o cara meu manco também, né? Você viu? Pelo amor de Deus, chutar de direita. Você que acompanhava ele lá, um, pensei que ele chutava com as duas, né? Agora já vai fazer sombra também. É que chegou no São Paulo, né? Agora... O Sabiano. <risos> vamos, pulou, vamos, pulou, quebrou, pulou, 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 quebrou na hora que é, caiu, quebrou. Engessaram. Vamos aguardar, vamos, mas... Vamos bola pra frente aí, que senão a gente tem muita coisa pra falar. Vamos falar do, do o Corinthians. Corinthians? O Corinthians, né? Igual o Romeu falou aí, né? Parecia a Alemanha também. <risos> Chegou em 10 pra... minutos fez dois gols. <risos> Até aí, os 10 primeiros minutos do Corinthians né, nessa retomada do Campeonato Brasileiro, Beleza, né? Contra o Internacional, agora pô. Agora vai. Né? Agora vai. Passou dos 10 minutos, voltou normal. É que eles estavam pensando é. que estavam jogando na seleção, ritmo de copa. Tomou, tomou o gol do Internacional no final e me empata em 0x0 com o Vitória, Vitória, que está na zona de rebaixamento. Se bem, para quem perdeu por Lanterna, em casa, empatar com o Vitória é normal. Já está vendo né? o padrão CBF, Você o futebol entendeu? brasileiro mesmo. E o, o futebol paulista tá bem ridículo. Tá, né? tá triste. Tá, tá é, triste. Ficar ligeiro com o Cruzeiro de novo, aí, que é, já que abriu é, cinco cara. pontos, né? E o Durk pior que o paulista vê o Carioca, né? Que tá pior ainda. Né? Graças a Deus. Sabe, o pior cara. de tudo é ver o Fluminense em terceiro. Sendo Nossa. que era pra estar na Série B. Isso daí quem é... sabe um cara, o Fred vai voltar. É. Pode, não pode Boa, é, um a menos. Um a menos, né? E do Palmeiras? Então, é, não quer falar de contratação do Corinthians, não tem nada, não é, alguma coisa aí. Viu, contratou o Elias, é. Romero, o Lodeiro que estava com, com o Uruguai na Copa, né? Até, nada onde, mais até onde eu sei, fez uma boa Copa, uma boa participação, até a mordida do Soares lá. Nossa. <risos> Tomar que a gente comeu uma fome, né? Mas não mordendo os outros de bola. Né? Então vamos falar do Palmeiras. É, Palmeiras, Palmeiras que. Voltou aí da Copa, já apareceu na Espanha, já tomando, <risos> já, já tomou uma, tomou duas. Cheio de gente que fala espanhol. Não dá pra entender mais nada, aquele Nossa. time lá, vai ter que começar a cantar em espanhol pra, pra apoiar os jogadores. Vai ser a Argentina B. A gente vai trazer, um, vai trazer uma torcida do Vélez pra cá pra ensinar a gente. Nossa, uma, é Gareca, né, que parece o Roberto Carlos, né? Parece o Saponga. O cara treinou o time direto, meu, e nada, mudou nada. Mas não mudou e nada porque a gente tem nada, né? E foi o que a gente falou, né, antes do recesso da Copa do Mundo. Com, com o Valentim, o Alberto, é o Alberto Valentim. Valentim. O Valentim, o Palmeiras estava ganhando tudo. Até contratar esse técnico aí, o Palmeiras é, só perdeu. Acabou. Ganhou de 1 a 0 não sei de quem aí, acho que foi do Figueirense. Mas depois perdeu, só tomou, só tomou pancada. Né? Mesmo com o treinador não estando à beira do gramado. Só né? Mas depois da retomada da Copa, perdeu os dois jogos. Só que aí. também o Palmeiras não tem time. O Palmeiras não precisa contratar muito jogador. Não adianta. O Palmeiras não tem lateral. É, mas não, tem, essa, não tem nenhum lateral eu acho dos dois eu, lados. Eu acho que é só contratar. É saber contratar. É né? saber contratar. Não adianta encher o elenco. Porque já nada. tem um monte de volante. O cara, agora contrataram mais um volante. Nossa. Um monte de meia. Atacante lateral que a gente precisa não, não vem. Não vem. Veio o Mochi, atacante, que veio do Vélez. Do... O Mochi estava no Vélez. Mas Eu jogou no Boca, jogou... né? Aí chegou no Boca. Eu sei que é. todos, é, os três que, veio, que vieram, o Mochi, o Tóbio e agora o Alione, que eu não sei nem se é assim que se fala o nome dele, que está que vindo também, que é, que é um meia. Todos que jogaram com o Gareca no, no time do Vélez ou em outros times lá. Só que eu acho que o erro do Palmeiras foi não ter segurado o Allan Kardec, né? Foi um puta erro. Pô, meu, o cara centroavante tava no auge no Campeonato Brasileiro. Centroavante de ofício, o melhor que tava jogando, então... o melhor que tem em ação na, no Brasil e por causa de 5 mil perde. Ah, é, é palhaçada, hum. meu. Outro reforço do Palmeiras. Quanto que tá pagando pro Gareca? 
Então, não é? tem esses jogadores aí, né? Tô jogando. Outro. Agora um puta Fica reforço pro Palmeiras. Valdívia foi embora. Esse aí. Foi vendido. Foi. Graças a Deus. Eu acho que pagar pra esse time levar, né? Porque é brincadeira levar. E uma boa grana até que vem pro Palmeiras. Então, que pra gente que tava, o time tava preocupado ah. de, de perder ele sem ganhar nada, porque ia vencer contrato e tudo mais. Veio uma boa grana, ainda bem que ele foi pra Copa. Você ganhou na loteria. Você ganha na loteria. Agora já, já tá vindo alguns jogadores. O Palmeiras está interessado no Max Morales, que joga no. Mas tu vai falar que é argentino também. É só argentino. Pelo Nossa amor de Deus. Deus. Tem o Max Morales. Não tem categoria de base no Palmeiras, não? Tem nenhum jogador que tem. Tem, inclusive, inclusive entrou um jogador da categoria de base do Palmeiras, que tá, tá na atual agora, que é aqui de Prescaba. Eric. Flores. Não, acho que foi um do 15 que foi por lá, não foi não? Acho que é na, na, não sei no, se é na 15, parceria não. que fizeram. É. Eu, acho que ele, eu acho que ele era da, da categoria de base de do Palmeiras. De base mesmo? mesmo. Eu vi hoje que ele não, era. Não, mas é uma caras. parceria que estava entre os dois times aí, antes que há dois, três anos atrás. É, foi um dos jogadores do 15 por lá, de base. Porque, viu, o time grande também, pelo amor de Deus, um, um formal um lateral, base. um volante. Tá certo que o centroavante é duro, meia, de ofício, é complicado. Mas se você, na categoria de base, conseguir fazer goleiro, é, zagueiro, lateral, pode fechar. Você tá se pagando para quem, então? Se bem que a copinha desse ano aqui, no começo do ano, não teve nenhuma grande revelação. É, revelação alguma. É que o que tá acontecendo, né? Aí a gente vai voltar pra origem do futebol. Os campinhos que tinha na esquina, não tem mais nada. Agora você tem que jogar um campinho sintético. A molecada que era feito mesmo na periferia, a molecada que ia pra rua jogar bola, não tem mais. Tá jogando videogame. Tá jogando videogame, ninguém vai estar tá jogando futebol, viu? Um país de 200 milhões de habitantes. Molecada não quer mais nada de futebol, não. Que por isso tá caindo. A safra nossa é ruim. E vai ficar pior ainda trazendo os gringos pra cá, gente. É pior ainda pro futebol fazer isso daí. Eu não acho. Eu acho ah, que é pior. Pra seleção. Por, por é. exemplo, a Europa. Ah, eu Se acho a Europa que eu acho tivesse que futebol... jogador bom, não precisava chamar de outros países. Ah, né? Eu acho que o futebol tá bem globalizado. Tem que, você ah, tem que chamar. Eu não. acho que o Palmeiras tá fazendo um, um excelente negócio trazendo jogadores de, de outros países. Não precisava ser tudo da Argentina também, né? De outros países? Só da, só só da, da Argentina. Argentina. Né? O único que era chileno mandaram embora já. É. <risos> eu tenho o Vitorino, acho que é uruguaio, e né? E o Mendeta? Mendieta é... Chileno? Ah, é tudo latino aqui, é não. tudo a, a América do Sul aqui. O Palmeiras é o mas time então, mais, a, mais mas... latino que tem. Viu, mas você contratando, já, já aumentou de três, agora pode ir cinco, seis, jogar no, no time. Viu, de seis, você pode a categoria de base. Não tem jeito, você vai podar. A molecada do base, subir, faz que, um, dois jogos, Só que não dá interior. pra gente ficar dependendo de, de jogador de base, não, se não tá vindo um jogador eu bom. Sei. Mas não dá aí, pra ficar aí que o a CBF tem que, tem que também. abrir o olho. Não, mas aí o clube tem CBF que pensar tem que também que no bem do clube, não no bem do jogador. É, claro. Só que, isso aí vai refletir aonde? Na seleção brasileira. A molecada não tendo espaço aqui, vai jogar na Europa, qualquer time lá. Aí o que, que vai conseguir? Vai conseguir... Mas se naturalizar algum país, vai jogar por lá. Vai já acontecer isso daí. E a qualidade nossa está bem abaixo. Futebol brasileiro, gente, vamos olhar e vamos refletir. Os últimos 10 anos para cá, foi caindo, caindo. Só tá... decadência. Nossa, tá horrível de ver. Você... Oh, tudo bem, a gente assistiu um joguinho lá da, da Copa, o mais fraquinho que teve. Aí depois você pega, viu? Todo mundo, quem esperava Costa Rica jogar esse futebol bonito? Ele vai ser saco de pancada. Tudo que bolão, o nego tacou 3, 4 a 0. Dançou. Agora você imagina a pressão que esse técnico fez. Então? Né? Colocou o jornal do, do, da Itália, colocou o jornal da Inglaterra, colocou o é. jornal do Uruguai. Isso que é mexeu. Ó, oh, galera, ó. É. Tá todo mundo falando que nós é. só vamos passear no Brasil, ó. Passearam até as quartas de final e quase tiraram o Holanda. Porque no futebol também é bobo, não. Acabou os bobos de futebol. Tem sim, ah, tem tá. o Palmeiras. Ah, é. tem, no Brasil tem um monte de bobo. Tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras. É, Só que na hora de jogar, meu, entrou lá em campo, meu, não tem mais de respeito a camisa, não. Cada um vai querer mostrar o seu. Por isso que a gente tem que mudar. E eu acho que tem que mudar com a filosofia do futebol mesmo. Viu? Chega desses técnicos aqui. Os técnicos brasileiros, é tudo técnico já ultrapassado. Viu? Não tem nada de novidade. Você, viu? O Brasil conseguia fazer uma jogada saiada. Não então, saía você, então você acha que foi uma boa o Palmeiras Nossa, fazer um técnico senhora. argentino? Eu acho que é uma boa. Vai tentar mudar alguma coisa. Por enquanto está dando certo. Será que vão ter paciência com ela? 
que na seleção tem quatro anos para trabalhar no clube é imediato. No clube mais três derrotas que é, tá emitido, Já tá filho. fora. É o que acontece. Mas não tem três derrotas. Agora a gente ganha do Havaí, ganha do Corinthians, já tá. Revolta. Perde do Havaí, toma uma pancada do Corinthians e galera tchau. E qual é o outro jogo? Havaí de novo? Não, não é. Não é, tem, tem um outro brasileiro, não lembro qual que é. Ah, mas viu? Ah, meu. Contra o Corinthians é difícil, hein? Torça pra empatar. Não vai. Vai ser jogaço. Ih, tá uma roupa Você não vai estar tá aqui, rapaz? <risos> é, aí não vale. Aí não vale. Mas eu tenho certeza que eu você certeza, vai estar. Eu tenho certeza que eu vou estar tá aqui e eu não vou precisar pagar a aposta. Eu que tenho certeza que você vai estar porque você só vem quando o Palmeiras perde. Não? <risos> então, então tô, tô de eu vou ter que vir até o fim do ano. <risos> e do Santos? Não pode falar do Santos. Cri. Cri. <risos> Santos ganhando Palmeiras? É, então. Com 7 e 8 de sol. Fez um gol para cada torcedor. 2 a 0. Fila lotada. É. Fila lotada. Né? Bom, isso aí. Vamos falar então rapidão quais são os próximos jogos do brasileiro. Que tem rodada da Copa do Brasil ainda para comentar. O Santos vai enfrentar a Chapecoense. O Corinthians pega o Palmeiras no domingo. <risos> Clássico. <risos> Eu só espero uma coisa, independente do resultado. Vai ser o primeiro clássico disputado lá. Eu espero que seja bem organizada a chegada dos torcedores. Ah, com certeza. Vai, tomara que não, mas tem tudo pra rolar uma encrenca, hein, meu? Daí tem que ter, tem que ter organização na chegada. Que é, vamos ver como que vai ser essa chegada de, de torcida adversária. Um metrozinho, de metrô, ser pequeno, hein? De ônibus. Vamos ver como que vai ser o esquema que a polícia vai fazer. Buzuca. Porque em Santos... Em Santos, a primeira partida do Campeonato Brasileiro, a, a torcida do, do Santos fez uma emboscada para a torcida do Palmeiras. Já é. teve briga. Então, tomar a polícia precisa tomar essa, mais cuidado. Essa aí. mentalidade de torcida organizada também, Não. viu? Fazer emboscada, cara. Mas que coisa mais... Mas isso é uma torcida, Quadrado. isso é a Bom, Tem vamos, que falar, vamos, vamos falar de futebol, vai. Palmeiras e Corinthians, domingo. E São Paulo vai pegar o Goiás. Vai de verde também. Em casa? Tá de verde também. São Paulo em casa? Não, fora. Goiás, fi. 2 a 0. 1 a 0, São Paulo, bem econômico. Goiás. Palmeiras e Corinthians quer apostar um resultado? 2 a 0. 1 a 0, Palmeiras. Acabou aposto... de falar que vai ser difícil e vai jogar pro Palmeiras? É que eu já rolei um monte de aposta aí. Eu agora. aposto 2 a 1, Palmeiras. Vai falar os gols também? Quer que eu fale? O Henrique vai estar jogando, então 1 no Henrique... 2 a 0 para o Palmeiras, até mista, hein? Um do Henrique um. e ah. um do... Mendieta. Um do Henrique e um do, do, do Diogo. Do Diego. Diogo. 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 Eu vou falar tá. um negócio, tá sabendo bem, hein? Vai ser 2 a 0 um gol do Romarinho. Isso eu garanto. Vai um gol do Romarinho. Não, do Romarinho vai ser. Vai ser o primeiro, o Palmeiras vai tomar, vai, revol... vai... vai revoltar, virar. Vai, vai revoltar, vai revoltar. Mesmo. <risos> Vamos falar de Copa do Brasil, então. Tem Copa do Brasil agora no meio da semana. Corinthians. Copa do Brasil, primeiro jogo, assim, quando é mata-mata, o primeiro jogo, o time mais fraco recebe o mais forte, né? Hum. Então, o Corinthians vai receber o Bahia, na Arena Corinthians, na, dia 23, quarta-feira. Se, se o Bahia ganhar 2x0, se o Bahia ganhar não está desclassificado. Porque essa regra é só para o primeiro e segundo. <risos> Precisa de despachar também. <risos> O Corinthians vem com o time B, certeza. Pegar o é que time B não tem nem time A. <risos> só só então, chamar o Corinthians de futsal. O cara tá achando o time B pro Corinthians aqui? É, 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 pelo amor de é. Deus. Sim. Mostra pro mano. Eu acho que ele não sabe o que tem isso aí. A Ponte Preta vai receber o Vasco. Nossa, jogo das Nossa, faixas. Nossa, meu Deus do céu. Jogo 0800. Jogo das <risos> faixas. E o Palmeiras vai para Florianópolis pegar o Havaí, também é, na quarta-feira. Vai reviver a Série B, é, hein? Por saudade, que eu saí da Série B? Clássico da Série B. Eu eu lá é. eu ganhava, filho. lá eu era o Hulk. É, é líder, é líder. Bom, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar? Tem recado para dar? Tem... Vai mandar um recado para o enfermeiro lá de é. baixo? Verdade. Tem um rapaz fazendo curso de enfermagem aí? <risos> que toda vez que ele vem na rede, vocês não mandam é. abraço pra mim, que não sei o quê. Então, ó, ó meia cuié. <risos> Michel, meia é, cuié. Michel, que trabalha na manutenção aí, ó, mais conhecido como Marcha Lenta. Marcha Lenta. Um abraço pro <risos> um senhor. Um abraço aí. E força no curso de enfermagem que você tá fazendo aí. <risos> então a gente fica por aqui, semana que vem tem mais. 
Rafael, não vem? Eu não, vou dar vou um tempo férias. aí, vou tirar umas férias forçadas, né? Vou passar por um procedimento médico aí, voltar. Vai voltar fininho. fininho. Vai voltar fininho daqui é. dois meses? É, não sei. Vai voltar metade, Era, metade, era que antes. A gente tá à procura de um corintiano agora aqui para vir, <risos> para vir comentar aqui. É, vou, ver, vou ver, vou ver se eu arrumo. Só que tem que ser boa aparência, Skype, tudo os dentes. Skype, vou ver, vou ver se eu arrumo aí no NMF, o Fernando, o Caipirinha, o Edenilson. Vou ver se tra... semana que vem. Mas esses três ninguém entende futebol, vai fazer o quê? Mas eu também não entendo, estou aqui. <risos> É, é chato, são corintianos chatos. Deixa sem falando... corintiano, o que, é. que é melhor? Daqui a pouco, no fim, vai ficar só eu aqui falando do Palmeiras. <risos> já tiramos o Santista, estamos tirando o corintiano, São Paulo é. já cai fora também, eu fico aqui falando só do Palmeiras. Então, até semana que vem. Muito obrigado, tchau. Até. Valeu.